Okay, good evening. Hi, class. Hello, hello. Hello, teacher. teacher. How are you? Good night. Good night to you. Son bien poquitos los que puedo ver. Remember your cameras. Have your cameras on all the time. So we can see each other. We can practice and interact with each other. Ya tengo a 14, 14 students. Y se acuerdan, ¿qué estábamos viendo ayer? Estábamos practicando algo. ¿Qué hacíamos ayer? Teníamos dos temas. Si no se acuerdan, pues hagamos un repaso. Here we go. Negative statements, que son oraciones negativas. And also, yes, no questions with the verb to be. Negative statements. Empecemos con ese tema. Negative statements. Y quiero que me ayuden a formar oraciones negativas. I have six different examples and I need you to unscramble the words to write negative statements. Pónganlas en orden y veamos cómo nos queda. Number one, it's already done. Ya está lista la number one. Toronto, Toronto is not the capital of Canada. It's not the capital of Canada. How about number two? ¿Qué opinan de la número dos? ¿Cómo hago una oración negativa? How do we I do? Not, ah, okay. We are, we are not from Buenos Aires. Great job. We are not, por la forma corta, we are not from Buenos Aires. Number three. ¿Qué opinan de la tres? Háganme una oración negativa. Number three. You and Ashley are not in my class. Okay. You and Ashley are not in my class. Vaya, antes de continuar, creo que es más fácil si identificamos una fórmula. Okay. ¿Qué necesito al inicio? I need a subject, un sujeto. After that, I need the correct form of the verb to be. Forma correcta. ¿A qué me refiero con la forma correcta? Am, is, or are. Luego, como es una oración negativa, I am, I am going to add not. And after that, I am going to write a complement. Basado en esto, siempre tenemos que identificar primero el sujeto para que se nos haga más fácil. Ahí nos estaba ayudando Steven con la número 2 y 3. El sujeto de la número 2, ¿cuál es? We are. Sí, y allá va el verbo to be incluido. We are. ¿Qué le sigue? Uh, not. Not. ¿Y cuál es el complemento? From Buenos Aires. From Buenos Aires. From Buenos Aires. Ok, probemos con la número tres ahora entonces. Try with number three. Cualquiera de la clase can try. Anybody from the class can try. Very well. are... mm -hmm. You and Ashley. Very good. That is the subject. You and Ashley. Ashley. You and Ashley. ¿Cuál es el verbo to be? Are. 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 are not. Are, and what is the complement? In, in my class. In my class. class. Excellent. Number four. What is the subject? Oh, not eat my right. uh, One more time. My mother is not from Italy. No, but that is number five. Uh, la número cuatro, ¿cómo nos queda? Korean. Korean, not 
is my first not language. my first language. Korean is not my first language. Number five. My mother no mother. is from Italy. No, my oh, mother yeah. is not from, from Italy. Italy. And number six. My parents. They they are not they my parents. Not my parents. Okay. They are not, not my, my parents. parents. Not my parents. Okay, let's write an example para que vean que si se cumple la fórmula. Number two, sujeto. Okay, let me pick a different color. Con negro le escribimos. Sujeto sería we. La forma correcta del verbo to be. Are. As we are expressing a negative sentence, we are going to include not. We are not. Complement from Buenos Aires. Y miren, ahí están todos los elementos. Elijamos la número 5. Subject. My mother. Ver to be. Is. Is. And no. then not. And no. what is the complement? No. Bro. From Italy. From Italy. Bien, okay. se cumple también la fórmula. Así que todas, si las ordenamos, identifiquemos el sujeto, que puede ser un pronombre o, como en el segundo caso, my mother. Pero puedo reemplazarlo por un pronombre. She is not from Italy. My mother is not from Italy. Y ahí están las negative statements with the verb to be. And we were also practicing making questions. ¿Qué tipo de preguntas? Para obtener información personal. Class, are you from Perú? No, yes, no, no. I am no, not. I am. No, I am not. Are you from Mexico? No, I am not. No, no I, am I am not. not. Are you from Ecuador? No, no, I am, I am no, I am not. O pueden decir, no. no, we are not. Are you from El Salvador? Yes. Yes, yes, yes I are. am or yes, we are. Are you from California? No, are not. no, we are not. No, we are not. No, I am not. Is your first language Spanish? Yes, yes, we are. Yes, it is. Yes, it is. Yes, it is. It is. Porque hablamos de el idioma. It. Mm -hmm. Yes, it is. Is your first language English? No. No, it's not. It is not. No, it is not. Muy bien. And for that, as a practice, we are going to complete an exercise in the platform, probably. It was difficult for some of you. Varios me preguntaron sobre este ejercicio. Así que les ayuda a complementar. Uh, but wait. Exercise 3.4, creo que era 3.4. Y ahí vamos a ver cómo se responde. Section number 3. Aquí está. 3.4. Me está cargando. Luego de eso, chequeamos la asistencia, ¿ok? So be ready. This one. In this exercise, we have some conversations. Quiero que aprendan a identificar para que sepan responder. ¿Qué tipo de información? Look. First, the conversations. It's between two people. La conversación es entre dos personas. En este caso, tres personas. Hiroshi, Michael. Yeah. Uh -huh. Ellos. Y le preguntan a ellos, Hiroshi, are you and Michael from Japan? ¿Qué responden ellos? 
are you and Michael from Japan? Ambos responden. No yes, solo we, yes, we are. Yes, we are. Yes, we are. We are. Yes, we are. ¿A quiénes le siguen preguntando? Oh. A sí. ellos. A ellos otra vez. No solo a Hiroshi, no solo a Michael. Le siguen preguntando a ambos. You from Tokyo? Is you or are you from Tokyo? Or am you? Are you, are you from Tokyo? Are you from Tokyo? ¿Y qué responden ellos? No. No. No, I am not. No, we are not. No, we are not. Ok, pongamos la forma corta. No, we are not. Porque ambos responden. ¿Y qué responden? Ellos siguen respondiendo. ¿Qué dicen? From Tokyo. Nosotros From somos de, de Kyoto. Oh. I'm sorry, not Tokyo. Kyoto. 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 Where? So Where? they are from Tokyo or we are from We Kyoto. are. We, we are. are. We are. And that's it. Se acaba la conversation number one. En la número dos tenemos a Laura. Aquí veo el nombre Laura. Y veo a los papás de Laura. Ok. Uh -huh. ¿Será que le están preguntando a ella o alguien está preguntando sobre ella? Sobre ella. Oh, ok. Esa es la clave. Están preguntando sobre Laura. Laura from the US. Is Laura from the US? ¿Qué responde esta persona? No. No, ella no es. No, ella no. No, ella no. She's not. Pero She's not. Laura no es la que está respondiendo. Es alguien que está dando esa información sobre Laura. Is Laura from the US? No, 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 she is not. She is from the UK. Siguen preguntando sobre Laura. She from London? Is she from London? Is she from London? Y alguien más responde sobre ella. Sí, ella es. Yes, she is. Ella is. Yes, she is. Y ahí yes, terminan yes, con yes. Laura. Y ahora yes. dan información extra. Excellent. But her parents. Pero sus parientes viven en Italia. Are... Son de Italia. En este caso, papá, sus papás, papás sus papás uh -huh. son de Italia. Si reemplazamos parents por un pronombre, ¿cuál sería? They. 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 Ellos. Ok, entonces ya habla de dos personas. Uh -huh. But her parents are from Italy. Y sigue dando información sobre sus papás. Not from UK originally. O sea, ellos no son. No son. They. Reino de yeah. UK. Reino Reino. Reino. They Reino. are not from UK originally. They. Ok. Y se acaba la conversación sobre sus papás. Siguen preguntando de Laura, pero en este caso preguntan sobre el first language. El, 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 el primer idioma es Laura's first language, Spanish. Is Laura's first language, Italian. No, y vamos a responder sobre el idioma, no sobre Laura. Sería no. It's it, no. no, it's not. ¿Cuál es su primer idioma entonces? What is her first language? Is English. It English. English. Is solo sería el verbo. Necesito sujeto más verbo. It is. It's it English. Is. And that's it. Se acaba la conversation number two. Selina en Carlos. Ah, les están preguntando a Selina y a Carlos. ¿Qué les preguntan? Son, son de México. Y ellos dos. Arcelina y Are Carlos from Mexico. Mm -hmm. Vaya, pero miren, les están preguntando a ellos o están preguntando sobre ellos. What is your opinion? Arcelina. Están preguntando. 
Ajá. Están preguntando sobre ellos. Sobre ellos, muy bien. Eso depende mucho. ¿Are Selena and Carlos from Mexico? Mm, no. No, they, they, they are, are not. No, no son de México. Entonces, ¿de dónde son? Ellos son de Brasil. How do we say that in English? They are. Oh, Brasil. very good. They, are. they aren't from Mexico. They are from Brasil. Brasil. Y ahora, miren, tenemos esa pregunta. A quien inicialmente estaba preguntando sobre Selena y Carlos, ahora le preguntan a esta persona. ¿Eres tú de Brasil también? Are you from Brasil? Y ahí responde él personalmente. ¿Qué dice él? I no. No, I am no. not. No. I am no. not. I'm from Peru. I'm from Peru. So. Is your first language, language Spanish? Language Spanish. ¿Y yes, it is. Él? Yes, yes, it is. Yes, it is. Y así queda nuestro ejercicio, miren. Se lo vuelvo a mostrar. Are, are, where, where, is, she's, aquí vamos, she's, is, 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 there, is, it's, it's, are, there, they are, are, I am, uh, is, is, and is. is. And that's it. Creo que este es uno de los ejercicios más largos que van a encontrar en la plataforma. Sí. Son bien cortos. Very short exam. But ahí les queda para eh, los que me habían consultado. Ahí está la ayuda, chicos. Siempre pregunten en el grupo o siempre en la clase lo podemos hacer. Let me check the attendance list. Please say here or present. Inicio con Alfonso Antonio Aguilar. Alfonso Antonio. Present. Excellent. Okay. Just give me one sec. Okay, ¿qué es? Es 18, 18. Ana Maribel Cigarán. Ok. Brandon Steven Gómez. Present. Very good. Brian Alexander. Present. Bien. Brian Anderson. Present. Excellent. Cindy Jacqueline. Present. Teacher. Very good. Daniela Michel. Present. Very good. David Emerson Cañas. Diana Lisbeth Mena. Eric Orlando Nolasco. Present. Ok. Fabiola Pamela León. Present. Very good. Erlinda Amalia. Present. Excellent. Ingrid Maricela Flores. Present. Muy bien. Jefferson Alexander Cruz. Present. Ok. José Luis Márquez. Carla Guadalupe Hernández. Present. Ok. Catherine Giselle Bonilla. Present. Excellent. Laura Concepción Mena. Present. Okay. Marlene Elizabeth Lemos. Present. Excellent. Marlon Ernesto Medina. Marvin Moises Méndez. Mauricio Antonio Molina. Present. Okay. Nelson Aristides Lazo. René Giovanni Martínez. Roxana Rosemary Vázquez. 
Wendy Beatriz Toledo. Present. Okay, Wilber Samuel Diaz. Present. Okay, Wilber Stanley Polanco. Xiomara Natalie Rivera. Natalie Rivera. Present. Very good. And Suleima Emperatriz Álvarez. Your teacher. Excellent. ¿Alguien que no haya mencionado? O que no haya respondido a tiempo. A mí me ha notado, teacher. Wendy, Wendy. Yes, Wendy. Yes, ok. Yes. Gracias. Yes. Ok. Let's move on. What we have for today. For today we have a very nice and easy topic. It is just for all about pronunciation. Look at the topic that we have in section number three. It's about numbers, numbers, okay? Numbers from 11 to 103. Ya en la sección uno vimos los números del zero to 10, de zero al 10. ¿Para qué los ocupamos, se acuerdan? Numbers from zero to 10. Para dar números de teléfono. Uh -huh. To give cell phone or telephone numbers. In this case, we are going to use numbers from 11 to 103 to talk about ages. Vamos a dar su edad in English. Okay, giving ages. Look at the picture that I have here. Nos vamos a enfocar ahorita en escritura. Ya nos vamos a mover a la pronunciación. Right now, writing or spelling. Yeah, tell me. Eh, ya pasó lista, que tengo problemas con mi internet. Ah, yes, I did, Diana. What? Just give me one second. Diana, what is your last name, Diana? Lisbeth. Okay. Ah, perdón, Mena. Mena, Mena, ahorita. Mena, Diana. Sí, Diana, ahorita actualiza ya. Muy ok, bien. gracias. Eh, si no activo mi cámara es por eso, se me pone muy, muy lento eh. Yeah, okay. No, don't worry. Gracias por avisar. Gracias. Excellent. Let's go in spelling. ¿Cómo escribo correctamente los números? As you may see, después del 10, vamos a agrupar esos dos. 11, 12. Suena como F. 11, 12. And after that, I have a group of numbers. Numbers that they have something in common. Tienen algo en común. 13 al 19. Claro, pronunciación, pero también spelling. And it is that they finish with the word teen. Todos ellos terminan con la palabra teen. Okay? 16, 17. 18 and 19. Pero quiero que tengan cuidado con el número 13. Porque se escribe diferente. Miren, third. Third y luego le agregamos. Sin. Y el 15. Este es el 13. El 15 es fifth. Sin. El resto de ellos se escribe como que estuviera escribiendo los números 4 más la palabra team 6 7 8 and 9 fíjense que aquí en el 18 como ya terminé en una T no necesito agregar otra T solo escribo el final de la palabra team pero el 13 y el 15 sí, llevan escritura un poco diferente. No se escribe 3 y no se escribe 5. Se escribe 13, 15. Acuérdense, estamos practicando escritura ahorita. After that, I have number 20. 20, podrían escucharlo también. 20 and 20. But look, miren cómo se escribe. Lo separamos. Con un guión. ¿Cómo decíamos guión en inglés? How do you say guión in English? That. Eso es arroba. Dash. 
Uh -huh. Dash. Lleva un dash. Twenty dash y luego el número uno. Twenty two. Twenty dash. And then number three. Y así, eso es en escritura. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, and 29. Van separados por un guión, un dash. Y lo mismo, si quisiera escribir de 30 al 39, van separados por un guión. Del 41 al 49, lo mismo. ¿Ok? Y tengo otros ejemplos de escritura, no de pronunciación ahorita, ¿ok? In this one, fíjense el número 40 con el número, oh, no lo tengo aquí, el número 4 y el 40 tienen algo de diferente. 4 es el número 4, pero 40, si se fijan, nos lleva una U en medio de la palabra. Four, forty. O sea que si yo hago esto, esto es incorrecto. Forty, no. Ok, recuerden. This is not ok. Forty, F-O-R-T-Y. Cuarenta. If you see this group of numbers from 100 and so on. Oops. Del 100 en adelante tienen algo en común también. Y es que en su escritura yo puedo agregar la palabra end. O la puedo quitar también. 100. 1. 100. 2. 100. 3. O puedo decir, one hundred and one, one hundred and two, one hundred and three. Y así se va. Ok, this is with spelling, con escritura. Questions, preguntas con escritura? Yes, no? Si no, nos vamos sí. a la pronunciación. Perdón, teacher, perdón. Yes. En el 100, eh, el dash no, no tampoco no iría. Ah, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Si se fijan, no lleva guiones. 100, ahí no. No lleva guión. Okay. Pero si le quito el, ok, aquí sería, miren, 100. Pero si ya quiero quitarle el And, aquí se lleva guión. One. Ahí porque lleva el end, entre paréntesis, no se lo han agregado. One hundred. Ciento once, digamos. Ahí sí va el guión, miren. Si es que yo le quito la palabra end. Y acuérdense que ahí está entre paréntesis, pero yo lo voy a escribir sin paréntesis. Sería 100, dígame. Entonces, teacher, eh, esa palabra in eh, es adicional. Ajá, ahí lo han puesto porque es pronunciación. No es porque... Ah. Pero sí, es adicional que... para escritura y puede ser adicional para pronunciar. Pero lo más correcto sería mejor el dash. No es que sea el más correcto, lo más, lo más común. Lo más okay. natural, 101. Okay. Otra pregunta con spelling, escrituras, spelling. Si no, vámonos a la práctica. Listening. If you go to the platform, vámonos a la platform. Ok, just give me one second. Tengo muchas pestañas abiertas. There you have the correct pronunciation. Mm, ¿A dónde está? Aquí. Here we go. 
exercise 3.6. Se basa más que todo en pronunciación. Vean que esta explicación es muy útil para aprender cómo leer los números. Here we go. Let's listen. Hi, everyone. In this class, you'll learn a few rules on how to stress syllables. And we will learn how these rules are essential in order to convey our meaning. There are two very simple rules about word stress. Number one, one word has only one stress. One word cannot have two stresses. If you hear two stresses, you heard two words. Two stresses cannot be one word. It is true that there can be a secondary stress in some words, but a secondary stress is much smaller than the main primary stress and is only used in long words. Number two, we can only stress vowels, not consonants. In this class, we will focus on stressing numbers and in future classes we will dig into more advanced uses of this topic. Let's take a look at the following numbers and their pronunciation. Notice the stress syllables. 13, 30, 14, 40, 15, 50, 16, 60. If you hear all the numbers starting at 13, we will stress the second syllable and similar numbers such as 30, you'll, ha you'll stress the first syllable. This is the reason why whenever you hear a number, you may not be clear on whether the person is talking about 15 or 50. Now is your turn to practice pronunciation. I would like for you to practice repeating these numbers and their pronunciation and record yourself on bookru.com. After that, you need to share the link of the recording in our discussion forums. Vaya, vamos a practicar nuevamente. Esa actividad que nos pide al final, si tenemos mañana un espacio extra, la vamos a realizar, ¿ok? Don't worry. Si no, pues, solo vamos a practicar. Si se fijan, decía syllable stress. Y vean esta pronunciación. Notice the stress syllables. 13, 30, 40, 40, 40, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, en inglés tenemos acentuación o tenemos tildes. We don't have that in English. Es por eso que nosotros necesitamos marcar esa pronunciación. In the case of numbers, podemos dividirlos en dos sílabas perfectamente. Por ejemplo, el número 13 que termina en teen. La fuerza de voz va a caer sobre la segunda sílaba. Por eso nos marcan con un punto. En inglés es bien común ver esos puntitos arriba de la palabra en el diccionario. Hay unos diccionarios que también traen un puntito. Entonces eso cuando ustedes lo vean es un símbolo que representa entonación, fuerza de voz. O en inglés se le llama... Stress, stress. Esta representación gráfica me indica que ahí va la fuerza de voz, ese punto. Y casi siempre vienen con un color rojo o negro, el estrés. Miren, third, y es como que sube la pronunciación. Thirteen, el 14. Fourteen, 15. Fifth. 16 16 Continuemos el 17 How do we say 16 in English? Oh, 17, I'm sorry 17 17 17 Sube, sube la pronunciación 18 
Su entonación. 19, no, 19. 19. 19. 19. Y me lo das, miren, con mayúscula. 13. Acentuamos la segunda sílaba. Desde qué números? Desde el 13 hasta el. Yes, yes, y tengo números bien similares. 13, 30. Ah, pero en el caso del 30, 40, 50 yes. y hasta el 90. Todos tienen una terminación que es T T en Y. ¿Qué pasa ahí? La primer sílaba es la que lleva la acentuación. Very, como que cae. Very, mm. sube. The, y luego ri. Very, forty, fifty, sixty. Okay. Si lo quieren representar con letras, sería six. Sí, como que baja. Seven. Sí. Eight. Sí. Ah, bueno, aquí pongámoslo. Este en minúsculo. Eight. ¿Ya vieron? Eight. 30, 40. El 20 incluso aplica. El 20. Twenty. Su fuerza de voz Twenty. va Twenty. al inicio. Twenty. Twenty. Sí. Sí. Uh -huh. And that's it. Es una representación gráfica también. Y en el caso de los 13, 14, va al final. Tin. El tin tiene mayor fuerza de voz. 14. Four. Tin. Y así. Four tin. ¿Ok? Eso es para la pronunciation. Entonces, vámonos otra vez aquí. Y pronunciación. Esta. Thirteen. 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 Y ese es. Thirteen. 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 Cuérdense. Thirteen. Ajá. ¿Y por qué me es difícil pronunciar los teachers? A mí el 13 me cuesta el 30. Porque en inglés tenemos este sonido. Pero saben que en español también lo tenemos. Solo que no lo pronunciamos correctamente. Por ejemplo, how do you read this number? ¿Cómo leen este nombre? And this other. Elizabeth. 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 Y la E, Elizabeth. la H, a saber qué pasa. Elizabeth. Porque en español la H es muda. Por eso decimos, muda. no decimos Elizabeth. Lizeth. Que sería en Lizeth. inglés. Uh -huh. Solo decimos uh -huh. Elizabeth. Lizeth. Porque no suena. Pero acá en inglés sí debe sonar. Elizabeth. Uh -huh. Lizeth. Bet. Y por eso el 13. Fair thing. Fair thing. Fair thing. Fair thing. Y otra cosa. Lo más natural es que ustedes escuchen fair. Como que le quitemos mm -hmm. esa T. Fair. Fair. Es parecido al 40. Ajá. Fori, que otros son Fari. igual. Fori, como Fari. que es una R. Fori. Fifty, sixty, seventy, y este. Eighty. 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 Como suena como una R. Fairy. Fori. Mm. 80, 90. 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20
Twenty. 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 ¿Qué pasa entonces con el 50, 60, 70? Que llevan en común. En pronunciación, por supuesto. 50, 60, 70. Terminan en... E, en e, e, e. Podemos agregar el 20 si quieren. 20 o 20. Pero mejor dejémoslo en 20. 50, 60, 70. Y aquí es hundred. En inglés la H sí suena. Hundred. Suena como J. Hundred. One hundred. One hundred. One hundred two. One hundred three. Teacher, ¿y qué si se me olvida la pronunciation? Les voy a dar un tip antes que nos vayamos a practicar. Pero solo úsenlo para pronunciation, no lo usen para traducir. Si se van a Google, hay una herramienta muy útil que hasta yo la ocupo, ¿saben? Y es el translate, el traductor. Ponen en el buscador translate, lo cambiamos de English a Spanish y se me olvidó cómo se pronuncia 13, teacher. Lo escribo. Y miren esto, quiero ver si se escucha el audio, sí. Miren. 13. 13, y automáticamente me aparece. Learn to pronounce, aprende a pronunciar. Y tengo acá, incluso me lo divide en sílabas. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. Más despacio, teacher, más despacio. 13. Y hasta me hace donde se pone mi lengua, si es entre los dientes o como bien. 13. Y puedo practicar. 13. I can practice. Y aquí, speak now. 13. 13. Hmm. No reconoció mi pronunciación. 13. No me lo reconoce, quizás en el micrófono, pero así ustedes pueden pasar pronunciando y me lo pronuncia en American Pronunciation o si son curiosos y quieren aprender la British Pronunciation, ahí está, British Pronunciation. 13. 13, aquí cambia, ¿eh? 13. American. 13. Ok, espero que les sea muy útil cómo pronunciar, how to pronounce 13. Ok, y así pueden seguir practicando. Esa es una herramienta muy útil, very useful, que yo la ocupo cuando hay palabras nuevas y no sé cómo pronunciarlas, voy y busco cómo pronuncio, cómo hago ese sonido. Ok, let's go to practice. Van a ir en grupos y van a practicar speaking practice leyendo solo los números que están en el cuadrito. ¿Cuál cuadrito, teacher? This one. Estos. Tal cual están en ese orden, practiquen. 11, 12, 13, 14. Y hagan correcciones entre compañeros, ¿ok? Si es necesario apoyar a un compañero que le cuesta la pronunciation. No, se dice así y hasta que... Escuchen la correct pronunciation. Sigamos, sigamos apoyándonos entre compañeros. Is it clear what oh. we are going to do? Eh, lo va a mandar al, al WhatsApp, al grupo. Yes, right now I'm going to send it to WhatsApp. So you can take a look at the, the picture. Ok, ahí veo que han comentado, chicos. Yo voy a revisar después de la clase que... ¿Qué ejercicio están hablando? I don't know. Ok, but now let's go to practice pronunciation. Read the numbers and practice pronunciation. Five minutes and then we come back. 
Here we go. Ese lo podría pronunciar como 20. Ajá, 20. Ajá, ok. Este, 20. Ah, Ahí 20, sería 20. 20. 20 wow. es 21. Así, ¿verdad? Sí. 20, 22. Sí. 23. 24. Sí. 25. 26. 27, 28, 29, y 30, no quiero, 30, es 30, ¿verdad? Sí, sí. 30, uh -huh. 40, 40, 40, 40, ah, 40, 60, 18, 19, 100, 100, 1, 100, 2, 100, 3. Ok. Y veo que había otra persona también. Sí, Wilber. Hola. Ah, ok. No se le escucha. Hola. No tienes audio. Hola, Will. Eh, Alf no, no tienes audio aún. Pero parece como que tuviera audio. ¿Ahora? Sí, ya le escucho. Ah, bueno. No funciona la música. <ríe> eh, voy yo entonces. Sí. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 28, 29, 30, eh, 34, um, 40, eh, 50, 60, 70, 80, 90, 2, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 40, 40, 15, 16, 17, 18, 19, 100, 101, 102, 103. Ok, girls, otra vez el 30. Can you pronounce 30 in English? 
30. 30. Otra vez. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 13. Ahora el 13. Go, Amalia. 13. El 13. 13. Ah, dijimos que el teen. Es fuerte. 13. Ah, tal vez no fuerte, sino que sube la entonación. Sube. 13. Y con no. 30, 30. Baja. 30. 30. 13. Muy bien. 13. 13. Otro que les cueste pronunciar. Lo están haciendo bien, les estaba escuchando. Yo pronuncio. A mí me cuesta un poco el 100. El 100. 100. Hundred, Ay, pero no está bien, bien dicho. Hundred. hundred. Termina con D. Hundred. 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 D. Hundred. Dread. Hundred. A hundred. Muy bien. Ok, uh, did you finish? Uh, ¿Terminaron practicar? El 20. 20. Ajá, 20. 20. 20. 20. You can say 20. Ya van a ver, vámonos a la misma herramienta. 20. Eh, británico sería más que todo 20 pero sí 40 40 40 teacher digamos del 40 al 90 la T se pronuncia como que fuera R no todos no Porque todos 60 no sería 60 no 60 Ah, okay. 70, 70. 70. 80, 80. 80. O 80. Ah, bueno. 80. Miren, el 20, 20. Wow, qué rápido se nos va la clase. 20. 20. 20. No dice 20, si se fijan. 20. Mm -hmm. 20. 20. 20. Pero si lo pasan a British, de británico. Vamos a ver qué cambia. 20. 20. Ahí es que es. Uh, 20. Así que ya, 20. Aunque sí, hay americanos que lo pronuncian como 20. Pero casi solo son adultos ya bien, bien grandes, bien mayores. 20. Y ahí está. Very good job. Vámonos a la sala principal. Go back. Ok, time to come back and to practice. Esperemos a los chicos. There we go. Very good. Ok, let me listen to some of you. Quiero escuchar a uno o dos. Y la pregunta es que... ¿Qué edad tienes? O ¿Cómo preguntamos en español? How do we ask that in Spanish? ¿Cuántos años sería? ¿Cuántos años tienes? What your holes, ¿no? Ya vamos a ver la estructura. Cambia un poquito. ¿Saben que no? How old are you? How old are you? Uh -huh. I have 20 years old. How old are you? How old are you? Uh, Pero, teacher, I'm sorry. Yeah, tell me. I was, I, was, I was late because I'm working. Really, you are at oh. work. Okay. Yeah. Vamos a la el apellido para la para la no Badge. pronunciación no asistencia. Baje. Baje. Mm -hmm. Okay. Baje. Baje. Okay. Ya yeah, ya lo actualicé. Excelente. Thanks. Alguien más que haya entrado tarde. No, porque sí me hicieron falta varios en la clase. Siempre no olviden justificar en el chat grupal para que quede como la notificación de que hubo algo que pasó. No es que no quisieran asistir a la clase. Ok, let's go and practice. Do I have any volunteer? ¿Algún voluntario para leer los números? Me. Okay, I have Mauricio first, 
en, bueno, no sé quién más levantó la mano. Mauricio. Stan. Vamos. Primero Mauricio. And then you continue. Go, please. Ok. Eh, sería todos los números, ¿verdad? Yeah, please. All of the numbers in the picture. Ok. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 40, 15, 16, 17, 80, 90, 100, 101, 102, 103. Vale. Muy bien, solo recuerden, son números, la entonación va en teen. Y es mayor la fuerza de voz y es como que sube o es más marcada la pronunciación. 13. 13. Okay. Yo la escuché muy plano, pero that's okay. ¿Y este? 30. 30. 30. 11. No, 11. Y, y, acuérdense la E suena como I. 11. Very good. Wow, ya tengo cinco participantes. Tal vez nos alcance el tiempo. Si no, don't worry. Pueden practicar mañana. Tenemos tres, dos minutitos más. Stan, go please. Ok. 102, 103. Very good job. Excellent pronunciation. Marlene, and then you, Diana. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 101, 102, 103. Ok, excelente. 30, 30. Tal vez este practicamos lo más. 30, 30. A todos les pasa. Very good job. Diana, go ahead, please. A great job, Marlene. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 101, 102, 103. Okay. 9, 9. A veces escucho 9, 9, 9. Acuérdense dos Ns, 9, 9. But that's okay, very good, in 100. And may I have the last ones? Uno más, uno más para irnos. Y tenía aquí con la mano levantada. Who is it? Fabiola. Okay, let's finish with Fabiola. Go, please. Okay. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 40, 15, 16, 17, 18, 19, 100, 101, 102, 103. Okay, remember, great job. 100, 100. 100. Uh-huh. 100, 100, 100. Ok. No se olviden de practicar. Y igual este, 20, 20. Lo estábamos buscando, ¿saben? En un grupo, no recuerdo, pero es 20. 20. 20 ya es británico. Así que digamos 20. Class, you are doing a great job. No olviden, practiquen todo lo que hemos visto. 
y mañana vamos a continuar. We are going to continue tomorrow by uh, practicing pronunciation and also practicing eh, saying ages, diciendo las edades. Si se van a YouTube, van a encontrar muchísimo material de números, correct pronunciation. Pero no nos vayamos tan lejos. En la plataforma, sección 3, ahí está la pronunciación. Escuchen hasta que se sientan seguros de la pronunciation, ¿ok? Class, thank you so much for coming and participating. See you tomorrow and have a good night. Thank you, teacher. Good night. Okay. Good, good night, night to you. Good night, teacher. Good night, teacher. Good night. See you later. Good night. Good night. Good night. Good night to you.